每次这边画面在播的时候都不知道开始了没。嗯，好，这个是 End of Story 的蓝色的出单环皮环，它里面是磁石，所以就可以很轻松的把它，好反了。很轻松的把它放上去，吸吸吸，它就吸起来了。好，这个是蓝色的单环，我今天要戴这个。嗯，我都是习惯戴右手。然后啊，其实我我不知道为什么，我就是不习惯脖子上面有东西。我可以戴大耳环，可以戴很多很多手链跟戒指，但我没有办法戴脖子上的东西，我会觉得。有压力，所以，呃，我先把它拆开来示范。我上上次看到那个 Anders j e w e l r y 他们的视频介绍，就是你先在你你如果是这种皮绳，就是这种很长很长的，你买这种皮绳是要当反而是要当项链的。然后，呃，可是像我就是不习惯戴项链的话，有一个方法可以让它变成手环。就是你先在提绳这边这一端，先把它绑一个小小结，小揪揪，轻一点。我另外一边上次自己太粗鲁，就一用指甲一抠就把它拔掉，所以你记得指甲压紧那个不是铁扣的地方，压紧拉紧之后，好，就是变成一个可以。伸缩的环有没有？有，<笑>自己回答。然后我会把它拉开一点，挂在大拇指上面，因为我要绕圈圈。然后我一边绕圈圈的时候呢，就配上上次他们家老板帮我配的，就是反正我，我就说我很懒惰，我买什么东西都会跟小姐说。你帮我配就好了，然后我的做去弄头发，我会是说你帮我决定就好了，因为我相信你们的专业。但相对来说，如果做游戏的时候，我也希望人家相信我的专业，不要给太多奇怪的意见。我也不会听。好，随意的，在绕两圈之后，我会挂上一个中间的这种环，帮它隔开，因为我要挂三个串饰。随意的，随意的挂住。第三个，我挂上了，呃，我的生日石，八月份的生日石是绿色的，很可爱，我又把它挂起来。好，这时候呢，我就把大拇指这个拿下来，啊，不要走，啊，拿下来，之后我就把它压在手上了，因为刚刚到大拇指的距离其实很长，所以你可以压在手上。这时候我就这样。跟刚刚一样，就是在这里打一个小的结，拉紧之后，把它穿到，看得到吗？我有没有这样好？把它穿过去，呃，穿过去这个洞洞，呃，然后拉紧。我上次就是这里，就是用拉很紧，就那颗。这一颗小银色的，小银色的珠珠就掉了，不知道能不能修，但没关系啦，因为其实这样也很好卖。然后你就把稍微整理一下，因为都是你手上的宽度嘛，稍微整理一下，就会是这样子，这样，很随性。然后我很需要戴手表看时间，我就是被时间追着跑。我一定要戴手表，然后等一下，这是我今天的首饰，然后加上两个兔子的耳环。好，哎、欸，顺便介绍一下，这个是我们新的合作厂商，耶，它是一个旅游的呃全方位的指南。然后我们今天刚，你如果更新完之后，你会发现公告上面有它，然后你就，嗯，我是忍者吗？我也不知道。好，你就可以去他们的资讯做下载，还可以查一些东西。好好哦，好，我
服务，还有外送什么的。OK， 好，这是我们今天新上的公告。我们明天还会再上一些新的新的关卡，因为快要假日了嘛，我们每天都会更新一些新的东西在里面。那呃，这个首饰的介绍就到这边。然后我还要再做第三段的介绍，就是教大家怎么身心，英雄身心。好，那我现在把影片弄短一点，这样大家才不会一次看太久。OK， 好，拜，待会见。